台風7号の影響で東海道新幹線はあさって以降計画運休する可能性が出ていますこれを受けお盆の旅行や帰省の計画を変更する人もお盆初日の白浜大浜海岸です台風からの大きな波の影響で今日は遊泳禁止になっています閑散とする下田市の白浜大浜海水浴場伊豆最大のビーチとしていつもは多くの人でにぎわいますが台風の影響で波が高いことから遊泳禁止となりました地元の観光協会によりますと下田市内の他の海水浴場も今後高波の影響で遊泳禁止になる可能性があるということです一方帰省ラッシュがピークを迎えた静岡駅では10時過ぎの JR 静岡駅です今日がお盆初日ということでスーツケースなどを持った多くの人で駅は混雑しています駅の構内は帰省や旅行などに出かける多くの人で溢れていました今日はあれですね大阪に帰ってあのまずはホテルでちょっとゆっくりしてあのそれからまた親戚の家に行くっていう感じですはい、大阪の時の同僚やおうかなとは思ってますけど、ええ、JR 東海は昨日台風7号の影響によりあさってから16日までの間東海道新幹線や静岡地区の在来線で計画運休や運転見合わせの可能性があると発表しましたこれを受け窓口にはお盆の予定を変更する人の姿も見られました2泊3日の予定だったんですけど、えっと、1泊で明日帰ってくる予定に変えました JR 東海は旅行の予定を変更することも考えてほしいと呼びかけています一方、今年は久しぶりに遠出する人たちも空港ではキャリーバッグなど大きな荷物を持って旅行に向かう人でにぎわっています静岡空港では沖縄や北海道に向かう便に乗る人で混雑していました今日から9日間の予定で沖縄に行く人は家島というところに行ってあのシュノーケリングとかする予定です全力で楽しみたいと思いますおじいちゃんとおばあちゃんに会いに行きます帰省ですね、はい、台風もあのこの後来るかなと思うんですけど、帰りがちょっとやっぱり心配ですね今年はコロナが5類に移行し、旅行に対する気持ちの変化もあるようです小樽であのクルージングとか、ずっとやっぱり遠く行くっていうのは避けてきたので、やっと行けるかなっていう感じですね。一方、静岡に帰省したものの、予定を早めて沖縄に戻ることを決めた人は。大変でした。15日取ろうとしてたんですけど、ちょうど当たるから、早めて。もう台風の影響で、このビーチか、誰乗れ、乗れなくて、昨日急遽。あの、切符を買って。一部の航空会社では、すでに台風の影響で、搭乗をキャンセルする人も相次いでいるということです。続いて交通情報です JR 東海によりますと午後4時現在の静岡駅の新幹線乗車率は上りの光が 60% 小玉が 40% 下りの光が 80% 小玉が 70% となっています混雑のピークは下りが今日で上りがあさって13日と見られていますが台風による影響で混雑のピークが変わる可能性もあります続いて高速道路ですネクスコ中日本などによりますと午後5時現在新東名下りの新富士インターから新清水インター間で 2.9 キロの渋滞新東名下りの浜松稲佐ジャンクションから愛知県の新城インター間で 10.3 キロの渋滞となっています、はい、新東名では渋